हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बीना वाटिका चैनल के ऊपर मैं सुशील जरना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी शिमला मिर्च के बारे में बताने जा रहा हूं शिमला मिर्च अक्सर देखते हैं लोगों की शिमला मिर्च जो है लगती नहीं है या फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसकी केयर नहीं हो सकती है लोग बाग उसकी केयर नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि इसको किस तरीके से बचाया जाए और शिमला मिर्च बीज भी लग जाते हैं पौधे भी बड़े हो जाते हैं लेकिन कभी कभी तो उसकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लग जाएंगी कभी फूल लगेंगे और झड़ जाएंगे तो आखिर इसका इलाज क्या किया जाए क्यों हो जाता है ये अक्सर तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के ऊपर जहाँ मैं आपको नई से नई जानकारी दे रहा हूँ इस शिमला मिर्च के बारे में या कैप्सिकम के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँ इसके हम केयर कैसे करें इसे किस तरीके से बचाएं बीमारियों से बचाएं और इसके बारे में आप मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे साथ देखिए दोस्तों ये है मेरा शिमला प्लांट शिमला मिर्च का प्लांट ये देखिए आप और ये करीबन समझिए आप दो ढाई महीने का प्लांट हो चुका है इसकी दो ढाई महीने की ग्रोथ है और ये देखिए आप देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी शिमला मिर्च है देखिए आप कितनी शिमला मिर्च आई है ये देखिए आप देखिए कितनी सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है कितनी प्यारी मिर्चें हैं एक प्लांट के ऊपर कम से कम और नहीं तो दोस्तों मेरे ख्याल में आठ दस मिर्चें तो इस समय लगी हुई हैं ये देखिए आप और इसकी ग्रोथ भी देखिए और ये देखिए इसका गमला भी कोई बहुत बड़ा नहीं है यही नौ इंची नौ इंची का गमला है इसके अंदर मेन चीज़ बस ये होती है कि हम उसको किस तरीके से फलटाइल करते हैं उसके अंदर उसको पूरा भोजन भोजन मिलता रहे ताकि वो अपना उसकी ग्रोथ होती रहे गमले का बड़ा होना इसका ज़्यादा मायने नहीं लगता तो दोस्तों इसके देखिए आप कि इसको मैंने देखिए कितनी अच्छी मिर्ची लेके इसके पत्ते देखिए कितने ग्रीन है इसके ये देखिए कितना अच्छा हो रहा अब यहाँ मैं आपको दोस्तों दो चार चीज़ें समझाना चाहूँगा कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ये देखिए ये कुछ फूल खिले थे लेकिन ये पीले होकर मुझा रहे हैं ये मैंने तोड़े नहीं इसलिए ताकि आपको मैं अच्छे तरह दिखा सकूँ कि अक्सर क्या चीज़ होती है अक्सर यही होती है कि आपके ये फूल बनते हैं और टूट जाते हैं या पीले होकर झड़ जाते हैं या पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाती हैं तो उस समय सोचिए कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है ये देखिए ये ये पीली हो रही है ये पीली हो रही है ये पीली हो रही है तो इनको मैं तोड़ दूँगा लेकिन आपको दिखाने के लिए क्या है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमारे पास में अभी पूरा भोजन नहीं मिल रहा है इसको इसका मतलब इसको थोड़ी सी खाद चाहिए थोड़ा सा दूसरे साल चाहिए जो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करेंगे लेकिन जो प्रीवियस का भोजन इसके अंदर जो डला हुआ है जिसके अंदर उसके अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ है आज मैंने इसीलिए आपको इसके दिखाने के लिए ही इसको रखा हुआ है आइए दोस्तों में आपको बताऊँ किस तरीके से इसकी केयर करें ये देखिए दोस्तों ये जो मैंने पहले डाला था एक तो मेन तो सॉइल थी 50 परसेंट करीबन सॉइल थी उसके अंदर तो मैंने करीबन 10-20 परसेंट के आसपास में अपनी सैंड डाली थी जिसको बजरी कहते हैं वो डाली थी और कंपोस्ट थोड़ी सी नीम खली थोड़ा सा एक्शन सॉल्ट ये मिला के मैंने एक इसका पॉटिंग तैयार की थी जिससे इसकी मिट्टी जो तैयार हो जाएगी वो फर्टाइल होगी वो इसके अंदर चाली थी अब मैं क्योंकि इसके अंदर ये जैसे दिख रहा है तो इसका मतलब ये होगा इसको और न्यूट्रेंट्स चाहिए और इसको भोजन चाहिए तो उसके लिए मैंने ये देखिए ये इसे कॉम्पोस्ट लिया है ये मैंने इसके अंदर नीम खली ली है और ये मैंने थोड़ा सा एप्शन शॉर्ट डाला है एप्शन शॉर्ट बस इतना डाली जितना चाहिए उसको आ, क्योंकि मैं ज़्यादा भी अपन नहीं देते लेकिन एप्शन शॉर्ट इसका खास खुराक है एक किस्म की और ये नीम खली मैं इससे डाल देता हूँ ताकि तो इसमें कोई फंगस नहीं आए दोस्तों तो इन तीनों को मैं मिला देता हूँ देखो ये मैंने तीनों को मिला दिया ये तीनों को अच्छी तरह मिला दिया दोस्तों अब ये एक गमले के लिए मैंने खाली इसका वो तैयार किया है मिक्सर बाकियों के लिए मैं अलग से तैयार करूंगा अच्छी तरीके से आप तैयार करके डाल सकते हैं और अपने केयर कर सकते हैं जैसे एक चीज और है मैं जो अभी आपको बताता हूँ फिलहाल मैं आपको ये गमले का ये मैंने मिक्सर तैयार किया इसका भोजन तैयार किया इसकी डाइट तैयार की मैंने जिससे ये और अच्छा अच्छी ग्रोथ हो और इसके अंदर शिमला मिर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए तो अब ये देखिए ये अपना गमला प्लांट है इसको अपन ने कैसे फर्टाइल करना है किस तरीके से हम इसकी खाद डालेंगे उसका भी एक अपना तरीका होता है आप इस तरीके से फैला मत दीजिए उसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसा कीजिए ये इसको थोड़ा थोड़ा इसकी मिट्टी को यहाँ से कोने कोने में हटाइए ये इस तरीके से ये देखिए आप इसको यहाँ से हटाते जाइए कभी भी आप खाद दीजिए तो इस यही तरीका अपनाइए बिल्कुल जड़ों के पास कभी भी नहीं खाद डालनी चाहिए मिट्टी को वो मिलना चाहिए ये देखिए ये मैंने इसी ये यहाँ से मैंने इसको कर दिया ये देखिए दोस्त ये सी ये इसके अंदर मैं ये इसको डाल रहा हूँ ये देखिए दोस्त इसको यहाँ से मिला दिया मैंने 
अब इसको इसके अंदर एप्सन छाट और इसका एंटी फंगल अपन ने नीम की खली डाल दी है तो इसके अंदर कभी कोई कीड़ा लगने का चांस नहीं रहता मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के अंदर अक्सर हो जाते हैं लोगों को शिकायत रहती है कि अपने इसके अंदर साफ फल नहीं आ रहे हैं या शिमला मिर्च खराब हो रही है फूल हो रही है तो इन चीज़ों से भी इसका छुटकारा हो जाता है अब इस तरीके से इसको करके हमने इसके अंदर खाद डाल दी अब इसके अंदर क्या है पूरा इसको जब हम पानी देंगे तो वो इसकी मिट्टी के अंदर पूरा जाएगा इसकी जड़ों को मिलेगा क्योंकि तो रूट्स जो होते हैं फैली हुई होते हैं दोस्तों तो रूट्स को अगर हम इधर से थोड़ा सा करेंगे तो खाद जो है उसको अच्छी तरह मिल जाएगी और वो अपने अच्छी तरह से अपना भोजन ग्रहण करके अपना ग्रोथ दिखाएगा तो दोस्तों अब ये एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि हमने ये जो इसके अंदर डाला है इसको एफ्सन साल मैंने आपको बताया कि एफ्सन साल जो है इसको बहुत प्यारा लगता है इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है आप डाल के देखिए चमत्कारी चमत्कारी फर्टिलाइजर है एक किस्म से एफ्सन थॉल्ट हर बीमारी की दवाई होती है तो इसको हमने इसके अंदर भी डाल दिया उसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं स्प्रे करने का क्या होता है देखिए ये है एफ्सन थॉल्ट ये देखिए ये मैंने बस इतना थोड़ा सा लिया है इस थोड़े से साल को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ठीक है दोस्तों अब इसे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने सोयल के अंदर मिला रखा है इसको एक्शन साल्ट को अब खाली इसको लीव्स के लिए इसके पत्तों के लिए इसके फलों के लिए इसको हम स्प्रे करेंगे इसके स्प्रे करने से क्या होता है कि इसके पत्तों को भी अलग से भोजन मिलता है जैसे ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है पत्ता ये मुड़ रहा है ये मुड़ रहा है तो इसको यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ मिल जाएगा तो इसके एक तो शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है दूसरा पत्तियों की हेल्थ मिल जाती है तीसरा फ्रूट को भी अपने मिल जाता है क्योंकि अल्टीमेटली जो खाद या जो भोजन ये जड़ों से ऊपर तक आ रहा है वही हम अगर इसको डायरेक्ट दे देते हैं तो वो इसका अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं तो आप ये दोस्तों इसको करके देखिए और आप इसके रिजल्ट्स को वॉच कीजिए अपन स्प्रे करेंगे तो इसके रिजल्ट्स देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं मैंने इसको कई बार आजमाया हुआ इसके अंदर स्प्रे कर दिया इसको नीचे से भी स्प्रे कर देता है और ये पूरा इसके रूट्स को भी मिल गया इसके टेन वो ब्रांचेस को भी मिल गया इसके लीव्स को भी ये मिल गया बहुत अच्छा हो गया अब ये देखिएगा इसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं दोस्तों ये वाइट बग है कई बार इसके अंदर ये वाइट बग्स भी लग जाते हैं जो पूरी ब्रांच को खा जाते हैं ये एकदम से ग्रुप बनते जाएंगे मैंने उसके अंदर तो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ ये बीमारी भी उसके अंदर लग जाती है वक्स वाइट बग्स अक्सर आ जाते हैं तो उसको हमने हटाने के लिए हम अक्सर ये करते हैं कि करीबन महीने में एक या दो बारी इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं थोड़े से स्प्रे के अंदर थोड़ा सा दो तीन बूंदे डाल के और उसका स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या है नीम की वजह से वो नहीं आते हैं तो आप उसका भी स्प्रे करते रहेंगे तो वो वाइट बक्स जो है बिल्कुल सही रहेगा और ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा नहीं हो आप सुबह शाम उठ करके इसको एप्सम साल देते रहें या इसको कॉम्पोस्ट की खाद देते रहें ताकि मोटी मिर्ची हो जाए या हमारा पौधा बहुत अच्छा हो जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये मानिए कि आज जो मिर्ची लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसको पंद्रह दिन में एक बार थोड़ा सा फर्टिलाइज किया कीजिए और दूसरी बात इसकी गुड़ाई जरूर किया कीजिए थोड़ा बहुत इसके ऊपर से ताकि उसको एयर मिलती रहे ऑक्सीजन मिलती रहे पौधे को ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई शक नहीं है कि आपकी मिर्चियाँ बहुत अच्छी होंगी आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और आप इसका पूरा आनंद ले सकेंगे अपने मेहनत का पूरा आनंद ले सकेंगे बस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए तो आपकी हर चीज़ अच्छी होगी इसी जानकारी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ फिर नए वीडियो के अंदर नई किसी जानकारी के अंदर आपसे मिलूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में मैं सुशील वसरना विनय वाटिका